இன்றைக்கி நல்ல ஒரு டேஸ்டான ரொம்ப சிம்பிளான முட்டை போட்டு வெந்தய குழம்பு எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாமா கடாய் சூடானதும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் கடுகு இதெல்லாம் சேர்த்து எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க வெந்தயம் வந்து நல்லா செவந்து வரத்தோம் இந்த டைமில் பூண்டு ஒரு கப்பு உரிச்சு வச்சுருக்க இதை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாருங்கள் பூண்டு சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் வதக்கணதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கிருங்க இதை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளி எடுத்து பொடியை நறுக்கிருங்க இதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா பாருங்கம்மா தக்காளி சேர்த்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ வந்து அடுப்பு தீ குறைச்சிட்டு நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூனுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாமா மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள் நம்ம ஏன்னா ஜீரகம் வந்து ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் அதனால் லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸு புளி எடுத்து நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் தண்ணி சேர்க்க போகிறது இல்லை தண்ணிக்கு பதில் வெறும் இந்த புளி கரைச்சல் தான் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிடுங்க புளி கரைச்சல் சேர்த்துட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துங்கம்மா புளி கரைச்சல் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்க வேண்டியது கிடையாது நீங்கள் திக்காக கரைச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்கணும் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள் உப்பு காரம் பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு தான்மா இருக்கணும் குழம்போட அளவு ரொம்ப கிரேவியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ இது கூடவே நான் வந்து அஞ்சு முட்டை எடுத்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து கீரல் போட்டுருங்க நமக்கு வந்து காரம் வந்து உள்ளே இறங்கிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கிட்டோம் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்டான ரொம்ப ஈஸியான வெந்தய முட்டை குழம்பு ரெடி